Alhamdulillah Wassalatu wa wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabi azmain amma bad Fa inna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi wa hadithi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharral umuri muhdasatuha Wa kulla muhdasatin bida Wa kulla bidatin dolala وَكُلَّا دُلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّا جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَ لِلتَّاقِينَ مَا آبَا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْ أَنْفُسَكُمْ وَهَلِكُمْ نَارَا ان آبی دردہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَدْمِنُ الْخَمْرٍ ان آئشہ تر رجی اللہ تعالیٰ عنہ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیسا لہی امرون فاہو اردون شمانی تو پستی تھی امرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اربار گئے شکریہ گپن کربو جی اللہ سبحانہ تعالیٰ صلاة الجمعہ دائی قرآن لکھے آمد در کے شست و شریر موجید پیرون کرے چھن جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوٹ ہندی بوشر مالک تاری بار گئے شکریہ گپن ارتھے امرا بولی الحمدللہ अतपर तारी प्रिय हबीब समग्र मानव जतर शिक्षक एवं पथ प्रदर्शक मुहम्मद रसुल्ला सल्लासल्लम शत कोटी सालाद और सालाम बर्षित आल्लामीन आज के संक्षिप्त खुदवार विषय जहां नाम भयता उक्त विषय तथ्य एवं तत्व बहुल आलोचना कर चेष्टा करब इनशालाजीज अल्लाह सुबान तला कुरानुल करीम मध्य बोल कुल्लुनाफसिन जैकतुल मऊत शुद्ध मुसलमान नय बर पृथ्वी सबाई स्वीकार कर नहीं पृथ्वी एस सबा के चले अर्थात जर जीवन आारा जो मृत्यु अनिवार्य मारा जावर पौर और तत्मित्तुर पौर तीन खाना भय बहो जीवन अल्लाह सुबाना तल आमदत जोन प्रस्तुत करे रखे चेन मित्तुर पौले तीन टी जीवन खूबी भय बहो एक कबूर दूई बिचारेर माट तीन स्वर्गोशेष जहाँनम अते जहाँनम के भय करता होगे भय कर जहां नाम पाना चाहते हैं और आल्लर का जानना चाहते हैं कारण अदिकाश मानुष ही जहां नामी आमुहर रजियाल्लाहुलें रसुल सल्लाम जे व्यक्ति प्रतिदिन सात बार जहां नाम बाचते चाय जे व्यक्ति प्रतिदिन सात बार जहां नाम बाचते चाय जहां नाम आल्ला के बोले हे हमारेपालक तुम ओ बंदा परित्राण चाहसे दिन सात बार अत तुम्हें क्षमा दाओ एरा जहां नाम आपनारा जो दोआ कर आल्लर का कख जी प्रतिदिन सात बार कर आल्लर का बोलते वाले जाल्ला तुम्ही अमर के जहान नमे दियो ना इड़ा खूब भया बहो इड़ा कोठीन जाएगा एकी हदीशे अल्लाह रसूल बोलचें जब एक ती पोती दिन छात बार जानना चाहे जब एक ती पोती दिन छात बार जानना चाहे जानना अल्लाह दौर वाले बोलते थके हे अमर पोती पालो तुम्हार ओय बंदा आमा के चाहे से दिने � 
ব্যবস্থা করে দাও তার মানে বোঝা গেল হাদিস থেকে যে আমাদেরকে মিনিমাম অন্তত পক্ষে প্রতিদিন সাতবার করে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইতে হবে সাতবার করে জান্নাত চাইতে হবে এজন্যই তো আবু দাউদের হাদিসে আল্লাহ রসুল বললেন যে মাগরিবের পরে এবং ফজরের পরে সাতবার করে জান্নাতের অন্তত পক্ষে মাগরিবের পরে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাও এই জাহান নাম থেকে বাঁচার দোয়া আমাদেরকে শিখতে হবে খুব ছোট্ট একটা দোয়া এই দোয়াটা পড়ে আল্লাহর কাছে বলতে হবে যে আল্লাহ গো জাহান নাম খুব ভয়াবহ জায়গা তোমার রসুলই বলেছে অতএব তুমি এই জাহান নাম থেকে আমাদেরকে বাঁচাও আপনি আমি যদি বাঁচতে চাই তাহলে আপনার আমার হয়ে জাহান নাম আল্লাহর কাছে বলবে যে আল্লাহ তোমার বান্দা বাঁচতে চাই অতএব তুমি বাঁচাও আল্লাহ শুনতেই পারেন জাহান নামের কথা তাহলে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইতে হবে এখন জাহান নাম কি কেন জাহান নাম থেকে বাঁচব জাহান নাম আমি যে কোরআনুল কেরমের প্রথমে একটা আয়াত তেলত করেছি এখানে বোঝা যাচ্ছে জাহান নাম কি আল্লাহ সোবানাতলা বলছেন ইন্না জাহান নাম কানত মির সদা নিশ্চয়ই জাহান নাম ও পেতে বসে আছে যারা আল্লাহকে মানে না যারা স্বৈরাচারী যারা দিন ইসলামকে তোয়াক্কা করে না তাদের জন্য জাহান নাম ও পেতে বসে আছে আল্লাহ তো বলতে পারতেন জাহান নাম রেডি করা হয়েছে প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আমাকে এবং আমার রসুলকে মানে না কিন্তু আল্লাহ অন্যরকম বাক্য বললেন যে জাহান নাম ওত পেতে বসে আছে মানে জাহান নামের ধরার ক্ষমতা আছে জাহান নামের ধরার ক্ষমতা আছে যেমন করে একটা মাছ রাঙা নদীর উপরে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে থাকে একটা মাছ উপরে উঠলেই সে মাছটাকে কি করে গ্রাসে গিলে নেবে এই চিন্তা করতে থাকে কেমন করে আল্লাহ সোমান তালা জাহান নামকে এমন করে তৈরি করেছেন যে জাহান নাম মানুষকে ধরার জন্য একদম রেডি হয়ে বসে আছে কখন যেন একদম পেলেই গিলে খেয়ে ফেলে এটা হচ্ছে জাহান নাম আল্লাহ বললেন না মা আবা এটা তাদের জন্য যারা স্বৈরাচারী এটা তাদের জন্য যারা আল্লাহকে এবং আল্লাহ রসুলের বিধানকে মেনে চলে না তাদের জন্য এটা হচ্ছে জাহান নাম আবু হুলু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন একবার জান্নাত আর জাহান নাম আল্লাহর কাছে আসলো আল্লাহ সব পারেন একবার জান্নাত এবং জাহান নাম আল্লাহর কাছে এসে বলছে জাহান নামে সে অভিযোগ করলো আল্লাহ তুমি আমার মধ্যে স্বৈরাচারী বধ অসভ্য নোংরা কোটিপতি মাল্টিমিলিয়নারি এই ধরনের অহংকারী মানুষকে আমার ভেতরে রেখেছো ব্যাপার কি আমার মধ্যে রাখলা কেন তুমি অন্য জায়গায় দিতে পারতা যত বধ মানুষ সব আমার মধ্যে থাকবে এটা কেমন কথা এই কথা জাহান নাম আল্লাহকে বললেন আল্লাহ সোবানাতলা বলছে ও জাহান নাম তুমি হচ্ছে আমার গুস্সা অর্থাৎ রাগের বিকাশ যে মানুষ আমাকে এবং আমার রসুলকে মেনে নেবে না তাদেরকে আমি শাস্তি দেব তোমাদের মাধ্যমে তোমার মাধ্যমে তাই তোমার মধ্যে থাকবে স্বৈরাচারী তোমার মধ্যে থাকবে অত্যাচারী তোমার মধ্যে থাকবে আমানতের খেয়ানতকারী তোমার মধ্যে থাকবে স্বৈরাচারী আল্লাহ সোবানা তালা এইভাবে জাহান নামকে বুঝে দিলেন এবার জান্নাতে সে বলছে আল্লাহ আমার মধ্যে তো দেখলাম হত দরিদ্র গরিব মানুষ না দান বুঝে না পাগল মানুষ এসব মানুষ আমার মধ্যে কেন কোনো বড় লোক আমার মধ্যে নাই কেন তো আল্লাহ সোবানা তালা বলছে ও জান্নাত তুমি আমার দয়ার বিকাশ আমি যে রহমত করতে পারি আমার যে দয়া আছে তা দেখানোর জন্য তোমাকে আমি রেডি করেছি অতএব আমি তোমাকে আমার ভালো মানুষ দ্বারা পূর্ণ করব আমি সমাজের ওই সব ভালো মানুষ যারা আমাকে এবং আমার রসুলকে মেনে চলেছে তাদের দ্বারা তোমাকে আমি পরিপূর্ণ করব আবু হুরাইরের হাদিস তার মানে বোঝা যাচ্ছে জাহান নামে স্বৈরাচারী জাহান নামে বদমেজাজি জাহান নামে রুষ্টবাসী জাহান নামে খারাপ মানুষ তারা জাহান নামে যাবে আর জান্নাতে যাওয়া যারা যাবে তারা হচ্ছে নিরীহ মানুষ দুনিয়াতে অবহেলিত লাঞ্ছিত পদদলিত তাদের জন্যই জান্নাত তাদের জন্য জান্নাত আবু হুরানু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সোবানাতলা জান্নাত এবং জাহান নাম সৃষ্টি করলেন তারপরে জিব্রাহিল আলাই সালাত সালামকে ডেকে বলছেন জিব্রাহিল যাও আমি জাহান নাম তৈরি করেছি একটু দেখে আসো আমি জান্নাত তৈরি করেছি যাও দেখে আসো জিব্রাহিল আলাই সালাত সালাম জান্নাতকে দেখলেন 
জান্নাতের ভেতরের নিয়ামত জান্নাতের আশেপাশের নিয়ামত জান্নাত মানে আপনার অন্তর কল্পনা করতে পারবে না এটা হচ্ছে জান্নাত লেখক তো কত কত কিছু লেখে কাশ্মীরকে জান্নাত বলা হয় অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন ও খাতার আলাকাল বেবাসার তোমার অন্তর কল্পনা করতে পারবে না জান্নাত কত সুন্দর নদীর ঢেউয়ের উপরে বাড়ি এমন ঘর আপনার ভেতর থেকে বাইরে দেখা যাবে বাইরে থেকে ভেতর দেখা যাবে মানুষ দেখা যাবে না এমন একটা জায়গা পুরো ভেলভেটের উপরে আপনি বসে থাকবেন মানে এটা ভাবনারও বাইরে এটা অন্য কোনো দিন আলোচনা করব আজকে জাহান্নাম তো জিবরাল আল্লাহ সালাতাল্লাম জান্নাতের এই দৃশ্য দেখে এসে বলছে হে আমার প্রতিপালক আপনার ইজ্জতের কসম পৃথিবীর একটা মানুষ জাহান্নামে যাবে না সবাই জান্নাতে যাবে একদম গ্যারান্টি প্রবেশ করবে আপনার ইজ্জতের কসম জান্নাতের যে এত নিয়ামত এই নিয়ামতের কথা শুনলে মানুষকে আর অন্য জায়গায় যাবে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ সোবান তালা বললেন জিব্রাহিল আবারও যাও জান্নাতকে দেখে আসো জিব্রাহিল আল্লাহ সালাত সালাম গেলেন দেখলেন যে জান্নাতকে মনের প্রবৃত্তি মনের চাহিদা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে এন্টারটেনমেন্ট আনন্দ দুনিয়ার ভোগ বিলাস টাকা পয়সা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে জান্নাতকে চারি সাইডে এটাকে দেখে এসে ওই মানে সরি দুনিয়ার কষ্ট খুব কষ্টকর জায়গা দুনিয়ার মানে লোভ লালসা ত্যাগের জায়গা দিয়ে জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে এখন এসে বলছে বলো কেমন দেখলা জান্নাত যাবে সবাই তখন জিবরাইল বলছে হে আল্লাহ হে আমার প্রতিপালক আপনার ইজ্জতের কসম একটা মানুষও জান্নাতে যাবে না একটু আগে কি বললো সবাই জান্নাতে যাবে এখন বলছে একটা মানুষও জান্নাতে যাবে না কেন জান্নাতে যেতে গেলে দুনিয়াটা হবে জেলখানা জি জেলখানায় মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না দুখানা রুটি দিয়েছে একটা পোড়া চেঞ্জ করতে পারবেন না নিজের ইচ্ছা মতো ঘুরতে পারবেন না এর চেয়ে খারাপ জায়গা আছে দুনিয়া দুনিয়াতে সবচেয়ে নিচুভাবে চলতে হবে আপনাকে তো জিবরাইল জান্নাতকে দেখে বলছে যে জান্নাতকে তো ঘিরে দেওয়া হচ্ছে মনের প্রবৃত্তি দিয়ে এটা দিয়ে তো মানুষ যেতে পারবে না কারণ মানুষ সব করতে পারে মনের বিরুদ্ধে যেতে পারে না ইচ্ছা হয় একটু দাঁড়িটা রাখি মন বলে দেখ কি রাখবে ছাড় এ দেখেন জান্নাত হারাম হলো আপনার জন্য ভালো করে বুঝতে মনের যে প্রবৃত্তি মনের চাহিদা এই চাহিদার মাধ্যমে জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে তার মানে মনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছে সবচেয়ে বড় মুজাহিদ ওই ব্যক্তি যে মনের বিরুদ্ধে লড়ে মন যা বলবে তা শুনলে হবে না অতএব মনের প্রবৃত্তিকে কন্ট্রোল করতে হবে আমার ইচ্ছা হয় আমি নেশাগ্রস্ত হই আমি নেশা করি না ওটাকে থামিয়ে দিতে হবে মন বলছে আমি একটু সিনেমা দেখব তো প্রবৃত্তি আপনাকে বলতে চাইছি যে একটু সিনেমা দেখ সমস্যা নাই ওই সিনেমা দেখা থেকে আপনাকে কন্ট্রোল করতে হবে মন বলছে আপনাকে যারে ইনকাম করব একজোর গরু গরু পার করলে মেলা টাকা ইনকাম করি একটু হালাল হারাম আপনি ভাবলেন না ইনকাম করে নিলেন এখানে দেখেন মনের প্রবৃত্তির সাথে আপনি হেরে গেলেন আপনার থাকার জায়গা হবে জাহার নাম তাই জীবনে এসে বলছে আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার ভয় হচ্ছে পৃথিবীর একটা লোক কি জান্নাতে যাবে মনে হয় কেউ যাবে না আল্লাহ আল্লাহকে বলছেন এবার আল্লাহ সোমান তালা বলেন আচ্ছা ঠিক আছে ওটা আমার ব্যাপার এবার তুমি যাও জাহার নামকে দেখে আসো জাহার নামের তীব্রতা তাহার নামের চিৎকার জাহার নামের হুংকার দেখে এসে জিব্রাইল বলছে আল্লাহ হে আমার প্রতিপালক তোমার ইজ্জতের কসম দিয়ে বলছি এরকম ভয়াবহ আগুনের কথা শুনলে এরকম কঠিন বাক্য শুনলে কেউ জাহার নামের যাওয়ার কাজ করবে না জাহার নামে কেউ যাবে না তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি একজন লোকও যেতে চাইবে না কারণ জাহার নাম তো খুব ভয়াবহ জায়গা আল্লাহ সোবান তালা বললেন জিব্রাইল যাও জাহার নাম দেখে আসো জিব্রাইল এবার গেলেন জাহার নাম দেখতে জাহার নাম দেখে এসে বলছে হে আমার প্রতিপালক আল্লাহর কসম করে বলছি সবাই জাহার নামে যাবে কেন চারিদিকে এন্টারটেনমেন্ট আনন্দ এনজয়মেন্ট মজা বিলাসিতা এটা দিয়ে জাহান নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে মানে দুনিয়াতে যদি আপনার ভালোবাসা থাকে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা থাকে প্রপার্টি সম্পদ ইত্যাদির বিষয়ে যদি আপনি মোহ হয়ে পড়েন দুনিয়ার প্রতি যদি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন তাহলে আপনাকে যেতে হবে জাহান নামে অর্থাৎ আপনার মন যা বলছে তাই করছেন তাহলে আপনাকে যেতে হবে জাহান নামে ওটা হচ্ছে মনকে কন্ট্রোল করা আর এটা হচ্ছে মন যা বলছে তাই আপনি দেখছেন যে হারাম ইনকাম না আমি করব না তবে যান না আপনি দেখছেন যে হারাম ইনকাম আমি দমে দিলাম না ইনকামটা আমি করব না করবই যে কোনো বড় লোক হতে হবে আমাকে অনেক টাকার মালিক হতে হবে এবার কি জাহান্নাম 
তাহলে মনের প্রবৃত্তিকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে জান্নাত আর মনের প্রবৃত্তি মন মতো চলা অর্থাৎ যেদিকে মন বলছে ওই দিকে চলি কে কি করল দেখে লাভ নাই এত লোক করছে আমি করবো না মানে এরকম করলে থাকার জায়গা হবে জাহান নাম অতএব খুব কঠিন জায়গা আবু সাইদ খুদরি রাজি আল্লাহ উতলাহ বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সুবানা তালা আদম আল্লাহ সাল্লাত সালামকে ডেকে বলবে আদম আদম আল্লাহ সাল্লাম বলবে জি লব্বাইক এ দেখেন আমি প্রস্তুত বলেন তুমি তোমার সন্তানদের মধ্যে থেকে আমরা কিন্তু সবাই আদমের সন্তান পৃথিবীতে যত মানুষ আছে খালি মুসলমান নয় সবাই আল্লাহ সবাই তালা আদম আল্লাহ সাল্লাত সালামকে বলছে যে যাও তুমি তোমার সন্তানদের মধ্যে থেকে জাহান নামীদেরকে আলাদা করো যারা জাহান নামি তাদেরকে আলাদা করো আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা শুনছে হাদিসটা আল্লাহ রসুলের সামনে আল্লাহ রসুল এভাবে বলছেন তখন আদম আল্লাহ সাল্লাম বলবে আল্লাহ তখন জাহান মানে বিচারের মাঠের অবস্থা কি বলেন তো মিলিয়ন ট্রিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ চারিদিকে জিন একদম ছে আছে আদম আল্লাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ আর আদম আল্লাহ সাল্লাত সাল্লামের কথা সবাই শুনছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কিছু মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে যাদের ছোট বাচ্চা রেখে মারা যায় কেউ আমাদের মাঠে দুধ পান এর ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ সুবাহ তালা যাদের পেটে বাচ্চা নিয়ে মারা যায় পেটে বাচ্চা থাকবে কেউ আমাদের মাঠে যুবকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ আমাদের মাঠে আর এই ঘোষণা হয়েছে সবাই ভাবছে যে রেজাল্ট আউট হবে কি হয় দেখি তো সবাই একদম এক দৃষ্টিতে আদম আলাহ সাল্লামের দিকে থাকে আছে কি বলে আল্লাহ শুনি তো আদম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম বলে আল্লাহ কতজনে কতজন জাহান নামে একটু বলেন তবে বের করে নিয়ে আসবো আল্লাহ সোমানা তালা তখন বলবে হাজারে নশো নিরানব্বই জন জাহান নামে এই বাক্য শুনে যে মহিলার পেটে বাচ্চা ছিল ওর বাচ্চা মাটিতে পড়ে গেছে ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে মহিলা বুঝতে পারেনি যে ওর বাচ্চা হয়ে গেছে যে মা তার বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করাচ্ছিল ওর বাচ্চাটা কোল থেকে পড়ে গিয়েছে ও বুঝতে পারেনি মেয়েটা ওই যে যুবক গুলা দেখছিলেন আল্লাহ রসুল্লাহ হাদিস কত কঠিন আল্লাহ রসুল বলছে যে যুবক গুলাকে দেখা গেল ওখানে ওই যুবক গুলা সঙ্গে সঙ্গে আশি নব্বই বছরের বৃদ্ধতে পরিণত হয়ে গেছে সবাই বুড়ো হয়ে গেছে এক সেকেন্ডও সময় লাগেনি এমন ঘোষণা এমন কঠিন ঘোষণা শোনা মাত্র সবাই বৃদ্ধ বৃদ্ধে পরিণত হয়ে গেছে একটা বাচ্চা ছেলে যদি বুড়ো হয়ে যায় অবস্থাটা কেমন লাগবে কত ভয়াবহ ঘোষণা সমস্ত নবী রসুল্লাহ ইয়ান আফসি ইয়ান আফসি করতে থাকবে আল্লাহ আজকে আমার কি হয় আমার কি হয় এই ঘোষণা শুনে সাহাবিরা এই বাক্যটা শুনলেন হাদিসটা শুনলেন সাহাবিদের মাথা খারাপ সবাই সাইলেন্ট তাদেরকে এই হাদিসটা তাদের উপরে যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল সবারই মন মরা হয়ে গেল কারোর চোখে জল চলে আসলো তারা ভাবছে আল্লাহ কি করব কি করব পরিত্রাণে কি কোনো উপায় নাই তখন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছে তোমরা তো টেনশন করিও না বাঁচার রাস্তা আছে কি ইয়াজুজ মাজুজের গোত্র থেকে ইয়াজুজ মাজুজ একটা কম যাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়েছে এই ইয়াজুজ মাজুজের কম থেকে নশো নিরানব্বই জন হবে আর তোমাদের মধ্যে থেকে একজন হবে দেখেন আমাদের কিন্তু সাহাবিদের আমল নাই ভালো কথা শুনলে কি বলতে হয় আল্লাহ হকবার অথবা সোমান আল্লাহ আমি কিন্তু হাদিস মিসকাত শরীফের বলছি আল্লাহ রসুল এই কথা বলছেন তখন সাহাবিরা বলছে আল্লাহ আকবার মানে নশো নিরানব্বই জন অন্য দলের আর আমরা আমাদের একটা জাহান নামি বেঁচে গেলাম তো এরপরে আল্লাহ রসুল থামেননি সামনের দিকে যাচ্ছেন আল্লাহ রসুল বলছেন জাহান নামির চার ভাগের মানে এক ভাগ অর্থাৎ সরি জান্নাতির চার ভাগের এক ভাগ হবে আমার উম্মাত সাহাবিরা বললেন আল্লাহ আকবার সাহাবিরা বললেন আল্লাহ আকবার তার মানে ভালো বাক্য শুনলে আল্লাহ আকবার সোহান আল্লাহ বলতে হয় এরপরে আল্লাহ রসুল থামেননি আল্লাহ রসুল বলছে যে জান্নাতিদের তিন ভাগের এক ভাগ হবে আমার উম্মত তখন সাহাবিরা বলছে আল্লাহ আকবার এরপরে আল্লাহ রসুল বলছে যে জান্নাতিদের অর্ধেক হবে আমার উম্মত জোরে চিৎকার করে বলল আল্লাহ আকবার তার মানে আল্লাহ রসুলের উম্মত যারা উম্মত মানে খালি মুসলমান না মুসলমান মানের মধ্যে মুসলমানিত্ব থাকতে হবে খালি নামে উম্মত হলে হবে না কাজে উম্মত হতে হবে তো যার মধ্যে কাজে উন্মতি আছে পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করে টাকা থাকলে জাকাত দেয় টাকা থাকলে হজ করে ইসলামের বিধি বিধান হাকাম মেনে চলে তাদের কথা বলা হচ্ছে তো এ অবস্থা বিচারের মাঠে যে আল্লাহ রসুল যখন এই কথা বলেন সাহাবের একটু স্বস্তি পেলেন অতএব জাহান নাম অতিব ভয়াবহ জায়গা 
তাই প্রতিদিন জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ চাইতে হবে এবং জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে যাবে যান তার কাজ করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে চাইতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাত নসিব করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসলাত ওয়াসলাম আলা রসুল্লাহ ওয়ালা আলিহি ওয়াসাহি আজমাইন আম্মাবাদ আনাস রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে জান্নাত যাওয়া খুবই কঠিন আর জাহান নাম যা হচ্ছে সোজা মনের পবিত্রির অনুসরণ করলে জাহান নাম পবিত্রির বিরুদ্ধে গেলেই জান্নাত তাহলে আমাদেরকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে হবে মনের পবিত্রি আল্লাহ সুবাহ তালা করুল করিমের বহু জায়গায় বলেছেন জাহান নামের কথা যাদের আমল নামা যাদের আমল ওজনে মিজানে দাঁড়ি পাল্লায় হালকা হবে তাদের জন্য থাকবে হাবিয়া নামক জাহান নাম আল্লাহ রসুল হাবিয়া কি আল্লাহ রসুল বলছে শুধু আগুন আর আগুন শুধু আগুন আর আগুন হাবিয়া মানে শুধু আগুন আর আগুন নুমান ইবনে বাসির রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন জাহান নামের শাস্তি সবচেয়ে নিচু শাস্ত্রী শাস্তি সবচেয়ে ছোট শাস্তি একজন জাহান নামিকে একজোড়া স্যান্ডেল পরিয়ে দেওয়া হবে জুতো পরিয়ে দেওয়া হবে ওই স্যান্ডেলের শুধুমাত্র ফিতা দুটো থাকবে জাহান নামের আগুনের শুধুমাত্র ফিতা দুটা থাকবে জাহান নামের আগুনের যখন ওই ব্যক্তিকে স্যান্ডেল পরিয়ে দেওয়া হবে সঙ্গে সঙ্গে তার মগজ গলে পড়তে শুরু করবে সে ভাববে মনে হয় জাহান নামের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তার হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাহসাল্লাম বলছেন জিনা সবচেয়ে হালকা শাস্তি এইটা যে জাহান নামিকে একজোড়া স্যান্ডেল পরিয়ে দেওয়া হবে এবং স্যান্ডেলের ফিতাটা হবে শুধুমাত্র জাহান নামের আগুনের তার মাথার মগজ গলে গলে পড়তে থাকবে তোমরা কি বলতে পারো শব্দটা কিসের আমরা বললাম আল্লাহ রসুল আলম আপনি আর আপনার আল্লাহ ভালো জানেন আমরা জানি না আল্লাহ রসুল বলছেন জাহান নামের মুখে একটা পাথরকে রেখে দেওয়া হয়েছিল সত্তর বছর পর ওই পাথরটা জাহান নামের তলদেশে পৌঁছালো সত্তর বছর পর ওই পাথরটা জাহান নামের তলদেশে পৌঁছালো জাহান নাম কত গভীর জাহান নামীদের ভেরিয়েশন শাস্তি আছে অনেক রকমের শাস্তি আছে জাহান নামীদেরকে আবহুরা বর্ণনা করছেন আল্লাহ রসুল বলছেন জাহান নামীদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে নিয়ে গিয়ে মাথার উপরে আগুন ঢালা হবে বালটি বালটি সবই তো আগুন সাইড আগুন পেছনে আগুন পায়ের তোলা আগুন তারপরেও আগুন ঢালা হবে যে আগুন ঢালা হবে সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে সব গলে পড়ে যাবে পেট থেকে নারী বুড়ি সব বেরিয়ে যাবে আবার রেডি হয়ে যাবে তার দেহটা আগে যেমন ছিল আবার ঢালা হবে আবার রেডি হয়ে যাবে আবার ঢালা হবে আল্লাহ কে আমাদের মাঠে ঘোষণা করবে যারা আমাকে মানেনি আমার রসুলকে মানেনি ওই সব সৈরাচারীকে সৌত্তর হাত বেড়ি পড়িয়ে দাও জাহান নামের আগুনের বেড়ি সত্র হাত জাহান নামের আগুনের বেড়ি পড়িয়ে দাও আবহাওয়া বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন কি আমাদের মাঠে জাহান্নাম জাহান নামকে টেনে আনা হবে জাহান নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে প্রত্যেক একটা লাগামে সত্তর হাজার করে ফেরেস্তা থাকবে জাহান নাম চিৎকার করতে থাকবে ওই জাহান নামকে টেনে নিয়ে আসা হবে আল্লাহ রসুল বলছেন জাহান নাম চিৎকারে ফেটে পড়বে সবাই চিৎকার দেখে বেহুস হয়ে যাবে জাহান নামকে টেনে নিয়ে এসে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে মানে সত্তর হাজার লাগাম প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেস্তা আপনি গুণ করে দেখেন চারশো নব্বই কোটি ফেরেস্তা জাহান নামকে টেনে নিয়ে আসবে জাহান্নাম কত বড় হবে চারশো নব্বই কোটি ফেরেস্তা জাহান নামকে টেনে নিয়ে আসবে दुनिया आगुन के 
আগুনের সাথে আরো ঊনসত্তর গুণ আগুনকে জোর করা হবে জুড়ে দেওয়া হবে তবে হচ্ছে জাহান নামের আগুন জনৈক সাহাবি বলছে আল্লাহ রসুল আল্লাহর কি আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার আগুন যথেষ্ট হতো না আল্লাহর কি আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার আগুন যথেষ্ট হতো না তখন আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম বললেন সেটা ভিন্ন কথা তবে এই দুনিয়ার আগুনের সাথে আরো ঊনসত্তর গুণ আগুনের উত্তাপ বাড়িয়ে দে জাহান নামে তোমাকে ফেলে দেওয়া হবে জাহান নাম জাহান নামের ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ রসুল বলছেন একজন মানুষ তাকে জাহান নামে ফেলা হবে ওর দেহের বিশাল আকৃতি হবে যাতে করে জাহান নামের মজাও খুব মজা করে নিতে পারে আল্লাহ রসুলের ভাষা কেমন জাহান নামীদের বসার জায়গা হবে মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব সাড়ে চারশো কিলোমিটার জাহান নামীদের বসার জায়গা হবে মক্কা থেকে মদিনার পথ সাড়ে চারশো কিলোমিটার জাহান নামীদের এই কাঁধ থেকে এই কাঁধের দূরত্ব হবে তিন দিন যাবৎ একটা দ্রুতগামী ঘোড়া যত দূর গিয়ে পৌঁছাবে অত দূর জাহান নামীদের দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান জাহান নামীদের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ গজ অপর হাদিসে বলা হচ্ছে জাহান নামীদের চামড়া হবে তিন দিনের হাঁটার পথ আল্লাহ রসুল বলছেন জাহান নামীদের উরু হবে এই থাই উরু রান হবে বাইজা পাহাড়ের সমান এরকম একটা বিশাল আকৃতির মানুষকে জাহান নামের মধ্যে যেই ফেলা হবে সেকেন্ডও সময় লাগবে না সঙ্গে সঙ্গে কলিজায় আগুন ধরে যাবে জাহান নাম কত বড় কঠিন আবু হুরু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন দুনিয়ার সবচেয়ে কোটিপতি মানুষ সবচেয়ে বিলাসী মানুষ জীবনে তার কোনোদিনও অভাব হয়নি অভাব বলে তার শব্দ কোনো ডিকশনারিতে ছিল না এই ব্যক্তিকে কি আমাদের মাঠের ডাকা হবে দেখে অভাব বলে তার সংসারে কিছু কোনো দিন ছিল না বুঝেই না যে গরিব আছে দুনিয়াতে এমন মানুষও কিন্তু আছে সমাজে তো ওই লোকটাকে জাহান নামের মধ্যে এভাবে ঢুকিয়ে বের করে নিয়ে এসে বলবে বলা তো তুমি দুনিয়ার বুকে কেমন ছিলা তো বলবে আল্লাহর কসম করে বলছি আপনার ইত্যতের কসম দুনিয়াতে সুখ পেয়েছি বলে কই আমার মনে নাই কি করলেন টাকা পয়সা কি করলেন ব্যাংক ব্যালেন্স কিসের এত কোটিপতি ভাব কি হবে টাকা পয়সা একবার জাহান নামে ঢুকে আল্লাহ বের করে এক সেকেন্ডকে একশো দিয়ে ভাগ করে এক ভাগ ধরেন এতটুকু সময় জাহান নামে রাখা হয়নি ঢুকে বের করে নেওয়া হয়েছে এবার বলা হচ্ছে বলো তো দুনিয়ায় কেমন ছিলে যে আল্লাহর কসম করে বলছি কোনো দিন শান্তি পেয়েছি বলে আমার মনে নাই আমার মনে নাই সত্তর বছর আঠি আশি বছর একটা সেকেন্ডে উধাও এবার দুনিয়ার দুস্থ গরিব মানুষ যে খেতে পেত না প্রতিদিন হয়তো তিন দিন পর একবার ভাত হতো এরকম মানুষকে নিয়ে আসাবে জান্নাতের মধ্যে একবার ঢুকে আবার তাকে বের করে এনে বলবে বলো তো দুনিয়ার বুকে কেমন ছিল তাহলে আল্লাহর কসম করে বলছি কই অভাব ছিল না তো আমার অভাব বলে কিছু ছিল বলে কই আমার মনে পড়ে না অর্থাৎ দুনিয়ার বুকে আমি অভাবই ছিলাম না একটা জাহান নামের চুবানি সত্তর বছরকে ভুলিয়ে দিয়েছে একটা জান্নাতের চুবানি সত্তর বছরের কষ্টকে ভুলিয়ে দিয়েছে তাহলে এই জান্নাত কামনা করতে হবে এই জন্যই আবু দাউদের দোয়াটা পড়তে হবে আল্লাহমা আজির নি মিনান্নার আল্লাহমা আজির নি মিনান্নার এটা সাতবার করে সন্ধ্যাবেলায় পড়তে হবে হে আল্লাহ আমাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও এটা বললেই জাহান নাম তখন আল্লাহকে বলবে আল্লাহ গো তোমার বান্দা আমার কাছে আসতে ভয় চাইছে তা তুমি এক কাজ করো ওকে জান্নাতে দিয়েই দাও ও দোয়া করবে আবু হরিয়াল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন জান্নাতিরা জান্নাতে চলে যাবে জাহান নামিরা জাহান নামে চলে যাবে জাহান নামের এত রাগ আল্লাহ সোহরাতে এত রাগ দিয়ে জাহান নামকে সৃষ্টি করেছেন ওর মধ্যে খালি মানুষ পড়তেই থাকবে পড়তেই থাকবে পড়তেই থাকবে লাগাতার মানুষ চলে যেতে থাকবে জাহান নাম রাগে আল্লাহকে বলবে আর নাই আর নাই আল্লাহ দিতেই থাকবে জাহান নামিকে মানুষ বলে আর নাই আবার দিতে থাকবে বলবে আর নাই হাজারে নশো নিরানব্বই জন জাহান নামী ভাবেন তো কত পরিমাণে মানুষ জাহান নামে যাবে যেতে 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 জাহান নাম আরো আল্লাহকে চিৎকার করে বলতে থাকবে আরো থাকলে দেন আমি সহ্য করতে পারছি না আমার ভেতরে এত তেজ এত রুক্ষতা আমার সহ্য হচ্ছে না আপনি আমাকে আরো দেন এভাবে ও বলতে থাকবে তখন আল্লাহ সোমনা তালা করবেন কি নিজের ডান পাটা জাহান নামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে বলবে আর লাগবে কি তখন জাহান নাম বলবে কাদ 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 এনাফ এনাফ ফর্মি 
যথেষ্ট যথেষ্ট হয়েছে আমার আর লাগবে না বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর সব কিছু দিয়ে যাহার নাম পরিপূর্ণ হবে না যাহার নাম পরিপূর্ণ হবে আল্লাহ সোবার পায়ের স্পর্শে অনেকে বলে আল্লাহ নিরাকার ভাবা যায় আল্লাহর পা আল্লাহ ঢুকে দেবেন হাদিব বোখারির এবার জান্নাত তো ফাঁকা থাকবে অনেক জায়গা ফাঁকা থাকবে তখন আল্লাহ সোবার তালা ওই জায়গায় নতুন একটা মাখলুক সৃষ্টি করবেন ফাঁকা তো রাখা যাবে না নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে জান্নাতির মধ্যে তাকে ঠেলে দেওয়া হবে आकृति धूसर रंग अथवा कलो धूसर मिक्सर एम एक पशु के टे आस जहां नाम प्राचीर आचीर ओ प्राचीर ओपर तुले पशु टा के তুলে দিয়ে বলা হবে ও জান্নাতিরা এটাকে চেনো তো জান্নাতিরা বলবে জি হ্যাঁ এটা তো মৃত্যু বলে জি এটা পার করে এসেছি আমরা তখন জান্নাতি থেকে বলা হবে এখন একে আমি জবাই করব একে জবাই করব আর মৃত্যু হবে না অতএব তোমরা এবার আনন্দ করো জান্নাতিদের আনন্দ বেড়েই যাবে বেড়েই যাবে বেড়েই যাবে এবার জাহান নামীদেরকে ডাক দিয়ে বলবে একই জায়গায় প্রাচীর ও জাহান নামীরা তোমরা কে কে দেখেছ বলে জিহা এর নাম মৃত্যু তখন বলবে একে এখন জবাই করা হবে এবার জাহান নামীদের হাহাকার আরো বেড়ে যাবে কেন তখন তারা বলতে থাকবে আল্লাহ দুনিয়ার মৃত্যু যদি শেষ হতো তা তো বেঁচে যেতাম দুনিয়ার মৃত্যু শেষ না ওইটা হচ্ছে আসল তাই তো আজকের দিনে আপনি কিরাত শুনেন না সুমালাহিয়া জাহান নাম এমন একটা জায়গা মানুষ মরবেও না মানুষ বাঁচবেও না যার নাম এত ভয়ানক একটা জায়গা মানুষ মরবেও না মানুষ বাঁচবেও না তারপরে ওটাকে জবাই করা হবে বাক্য খুব কঠিন তার মানে বোঝা গেল মৃত্যুরও মৃত্যু হবে মৃত্যুরও মৃত্যু হবে মৃত্যুকে জবাই করা হবে আল্লাহ মৃত্যু রূপে একটা পশুকে রেডি করে রেখেছেন মৃত্যুকে জবাই করা হবে তার মানে আমাদের সাকসেস আমাদের কামিয়াবি আমরা সাকসেসফুল যদি আমরা ওখানে গিয়ে জান্নাত পাই আদারওয়াইজ পৃথিবীর সাকসেস কিছু না এটা দুদিনের দুনিয়া একবারে নিছক দুদিনের দুনিয়া অর্থাৎ এমন কাজ করতে হবে না যার ফলস্বরূপ আপনার থাকার জায়গা হবে জাহান নাম জাহান নামের আলোচনা শুনলে সাহাবিরা কান্নায় ভেঙে পড়তেন চোখ মুখ লাল হয়ে যেত জাহান নাম এত ভয়াবহ আল্লাহ রসুল জাহান নামের কথা ভেবে কাঁদতেন তাহার যদি বসে কাঁদতেন মনে যদি বসে কাঁদতেন জাহান নাম এত ভয়াবহ এই জাহান নাম থেকে আমাদেরকে প্রতিদিন বার বার করে পরিত্রাণ চাইতে হবে তাহলে আল্লাহ সুমাদ্রা হয়তো আমাদের নসিবে যার নাম থেকে রক্ষার কথা বলবেন তবে দুনিয়া যে ভয়াবহ শুরুটা একটা হাদিস পড়েছিলাম আবু আবিদার দ্বারা জি আল্লাহ আনুমা কল কলা রসুল্লাহ সাল্লাম আবু দাদা রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন লায়দুল জান্নাতা মদমিনুল খামরিন যে ব্যক্তি পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খায় এ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যে ব্যক্তি হারাম ইনকাম করে এ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যে ব্যক্তি হারাম ইনকাম করে এ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না জান্নাতে যাবে না মানে জাহান নামে যাবে জাহান নাম মানে আগুন আর আগুন জাহান নামের মধ্যে একটা জায়গা আছে সৌধ একটা পাহাড় বিশাল উঁচু পাহাড় আগুনের পাহাড় একটা ফেরেস্তাকে বলা হবে চল ফেরেস্তা বলবে আপনাকে চল উঠ ওই পাহাড়ে উঠবেন আগুনের জাহান নাম আগুনের পাহাড় বুকটাকে ছেছড়িয়ে ওই পাহাড়ে উঠবেন যখন একবারে চূড়ায় উঠে যাবেন মাউন্ট এভারেস্ট ধরেন উপরে উঠে গেছেন জাহান নামী যে ফেরেস্তা থাকবে তারা খুব কঠিন আল্লাহ রসুল বলছেন জাহান নামে ফেরেস্তারা খুবই ভয়ঙ্কর ওদের অন্তরে আল্লাহ মায়া তৈরি করেননি অত কষ্ট করে উঠলেন ওই পাহাড়ের উপরে সৌদ নামক পাহাড়ের উপরে ওখান থেকে এক লক্ষ মারবে আপনাকে আবার আপনি পড়ে যাবেন পড়তে ক বছর লাগবে আল্লাহ জানে আবার নিচ থেকে ফেরেস্তা বলে চল উঠ চলতে থাকবে ধারাবাহিক আল্লাহ সুমাদ্রা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন তোমরা কি ভাবছো একবার পড়ে গেলে বেঁচে যাবে তোমাদের চামড়াকে আমি কন্টিনিউসলি রেডি করব পুড়লো আবার রেডি পুড়লো আবার রেডি সেকেন্ড ডেরি হবে না সঙ্গে সঙ্গে পুরাবে আর রেডি বিয়াল্লিশ গড় গড় চামড়া পুড়তে যদি এক সেকেন্ড সময় না লাগে আল্লাহর আরও কত কম সময় লাগবে চামড়াকে রেডি করতে যার নামে দারোগা মালিক খুব কঠিন কঠোর স্বভাবের ওকে দেখলে ভয় লাগে ও আগুন জাল দিচ্ছে সামুরাইবনের জুন্দুব রাজ থেকে বর্ণিত যে আল্লাহ রসুল দেখে গিয়েছিলেন 
যে ওই জাহান্নামীদের আগুন রেডি করা হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টি থেকে শুরু করে জাহান্নামীদের আগুন রেডি করা হয়েছে তাই তো আপনাকে একটা বাক্য বলে বক্তৃতা শেষ করব খুদবা শেষ করব আপনি কি জানেন যে ফেরেস তারা আল্লাহর কত অনুগত এই সাত আসমানের একটা ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নাই যেখানে ফেরেস তারা শেষ দায় পড়ে নাই সোহান আল্লাহ বেহামদি ফেরেস তারা শেষ দায় পড়ে আছে কিয়ামত থেকে ওই সরি পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ এখনো শেষ দায় থেকে উঠতে বলেননি তাই উঠেনি আল্লাহ রসুল বলছেন যে সাত আসমানের একটা ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নাই যেখানে ফেরেস তারা রুকুতে নাই এত বাধ্য তারা এত বাধ্য তাহলে ফেরেস তাদেরকে খুশি করতে হবে এক একটা ফেরেস তার ডিউটি কি আমাদেরকে আল্লাহ বলেন আকিমি সলা বিরাশি বার আমরা কিন্তু ইচ্ছা করে কত নামাজ ত্যাগ করি জি না নামাজ ত্যাগকারী কখনো মুসলমান হতে পারে না আর মুসলমান যে না সে জাহান নামে যাবেই একটা ফেরেস তার কথা বলি আপনাকে জান্নাতিরা জান্নাতের দিকে হাঁটছে জাহান নামেরা যাচ্ছে তো জান্নাতের দরজায় গিয়ে আল্লাহ রসুল টোকা মারবে এভাবে জান্নাতের দরজা আছে পাহারাদার আছে গেটম্যানও আছে দরজায় গিয়ে টোকা মারবে ভেতর থেকে বলবে কে কে আপনি দরজায় টোকা মারছেন তো আল্লাহ রসুল বলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী উসাল্লাম আল্লাহ রসুল আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফেরেস তারাকে দরজা খুলে দিয়ে বলবে আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি আল্লাহ যেদিন পৃথিবী সৃষ্টি করেছে আমাকে সৃষ্টি করে গেটম্যান হিসেবে রেখে দিয়েছে ওদিন থেকে অপেক্ষা করছি আপনাকে দেখার জন্য কি কঠিন একটা বাক্য সোহান আল্লাহ হিবে হামদিহি বলছে এত তামান্না নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর কোনো কাজ করিনি খালি আপনাকে দেখবো বলে আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন যে আমার প্রথম ব্যক্তি যে ঢুকবে ওটা আমার বন্ধু আমার দোস্ত আমার খুব কাছের মানুষ তো ফেরেস্তা বলছে কখন আপনি আসতে পারেন আমি মানে ইদিক উদিক যাওয়া বা কোনো কাজ নাই একবারে ওদিন থেকে রেডি হয়ে আছি দরজার সামনে খিড়কি ধরে বসে আছি কখন আপনি বলেন যে খুলেন কিন্তু আমার দায়িত্ব তো আমি খুলছি কখন আপনি বলবেন যে খুলে ওপেন ওপেন দ্য ডোর আমি একদম রেডি সঙ্গে সঙ্গে খুলে বলছি আমি দাঁড়িয়ে আছি এত ট্রিলিয়ন বছর এত বিলিয়ন বছর খালি আপনাকে দেখব বলে প্রথম ব্যক্তি তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ সুমান তালা আলোচনা শুনে আমাদের সবাইকে মানা তৌফিক আদা করুক আল্লাহ মামিন আল্লাহ জাহান নামের জাহান নামের ভয়াবহতা অতীব কঠিন এক সেকেন্ডের জন্য জাহান নামের ভয়াবহতা সহ্য করা মুশকিল অতএব আমাদেরকে তোমার দয়ার তোমার রহমতের মাধ্যমে জাহান নাম থেকে দূরে রাখো আল্লাহ মামিন আল্লাহ গো তোমার জান্নাতুল ফেরদোষের সুশীতল ছায়ার তলে যাদের আমরা প্রবেশ করতে পারি সেই কাজ তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে করিয়ে নিও আল্লাহ মামিন আল্লাহ গো যারা কবরের তলে সাহিত জানে না কি হালে রয়েছে তারা যদি শের বিদাত না করে পৃথিবী থেকে চলে যায় আল্লাহ তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ মামিন আল্লাহ গো আমাদের এলাকার হয়তো আঠানব্বই জন লোক সলাত আদায় করে না নামাজ পড়ে না সবাইকে তুমি সলাত সঠিকভাবে আদায় করার তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন বহু মানুষ হারাম রুজির সাথে সম্পৃক্ততা রাখে আল্লাহ হারাম রুজি মানে তাকে জাহান নামে যেতে হবে তুমি বলেছো তোমার রসুল বলেছে তাই আমাদের রুজির মধ্যে যদি কোনো অংশে কোনো হারাম থাকে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সচেতন করার তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ আমাদের যদি কারো কোনো কু অভ্যাস থাকে খারাপ অভ্যাস থাকে প্রকাশ অথবা গোপনে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার রহমতের মাধ্যমে এই কু অভ্যাস থেকে আমাদেরকে দূরে রাখো আল্লাহ মামিন আল্লাহ তুমি মহান তুমি মহিয়ান তুমি শ্রেষ্ঠ তোমার দোয়ার শেষ নেই প্রতি জমায় দোয়া করি আল্লাহ আজও দোয়া করছি আল্লাহ মা দেলোর খান সাহেদি ডক্টর জাকির নায়ক যেন আমারও সহমহিমায় দিনের কাজ দাওয়াতের কাজ গোটা বিশ্বের বুকে করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিকালাই